ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സ്നാപ്സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് ഫോട്ടോ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടൂൾസിൻ്റെ യൂസേജ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ആ ഫോട്ടോയുടെ ഭംഗി ഒട്ടും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതെ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊരു ഫോട്ടോയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ സ്നാപ്സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്യാലറിയിലോട്ട് കയറുക ഗ്യാലറിയിൽ കയറി ഏത് പിക്ചറാണോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക സ്നാപ്സീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്നാപ്സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടൂൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിലൊരുപാട് നല്ല ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ആർക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ടൂൾസ് തന്നെയാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു ബിഗിനറിനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ലെവലിലാണ് അവർ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി നമ്മളൊരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക ക്രോപ്പ് ടൂളിൽ ഫ്രീ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിൽ ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻ മാത്രം ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് മെത്തേഡിലൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള ലെവലിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഓൾറെഡി ലൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ പിക്ചറിൽ എവിടെയാണോ ഫോക്കസ് വരേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ലെവലിൽ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ടാമത് ഞാനിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു നല്ല ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിംഗ് ടൂളാണ് അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ റീടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഹീലിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതെനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വേണ്ട സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ അത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ ആ ഗ്രീനറി ഫില്ലായി സോ അത് നമുക്ക് ഫോട്ടോസിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ടൂൾ തന്നെയാണ് ആ ടൂളിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ അത്രയും വലിയ യൂസ്ഫുള്ളാണ് സോ സേവ് ചെയ്യുക അടുത്തതായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൂൺ ഇമേജാണ് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മേളിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്തടുത്ത് ഓരോ ഓരോ ഓപ്ഷനായിട്ട് കാണിക്കും ടൂൺ ഇമേജിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണോ സാച്ചുറേഷൻ ആണോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണോ അതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ അളവിന് കൂട്ടേയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇനേബിളായി കിടക്കുന്ന ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓപ്ഷനാണ് സോ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഈ പിക്ചറിൽ അധികം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇതൊരു ഡേ ടൈമിൽ എടുത്ത പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല രണ്ടാമത് കോൺട്രാസ്റ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഡാർക്ക് ഇമേജ് ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം കോൺട്രാസ്റ്റ് ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ കുറച്ച് ചാമ്പ്യൻസ് കൊടുക്കുക പിക്ചറിന് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് പിക്ചറിൽ സോ അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ സാച്ചുറേഷൻ കൊടുക്കുക താമ്പ്യൻസിൽ തന്നെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് വരും എക്സ്ട്രാ ഷാഡോസും കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കുക സോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടൂൺ ഇമേജിൻ്റെ അത്രയും ഫീച്ചേഴ്സും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് പിക്ചർ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ കാണാനായിട്ട് ആ പിക്ചർ തന്നെ ഒന്ന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ബിഫോർ എഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ എഗെയിൻ ടൂൾ എടുക്കുക അടുത്തതായി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്റ്റീവ് ടൂളാണ് സെലക്റ്റീവ് ടൂൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ അതിനും കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മാത്രം റേഡിയസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സോ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ലീഫിലാണ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലീഫിൽ നമുക്ക് ആ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഞാൻ കുറച്ചാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ചു അതും ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്തടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും അടുത്ത ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റാണ് വരുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് അല്പം കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാച്ചുറേഷൻ വേണ്ട പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഒരൽപ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓക്കെ ദെൻ അത് സേവ്
അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഈ ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ജസ്റ്റ് എഗെയിൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒന്നുകൂടെ ആൾട്ടർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ആ പിക്ചറിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേ സാച്ചുറേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഗെയിൻ ബാക്ക് പോവുക ഈ കാണുന്ന ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് എഡിറ്റ്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ലാസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത പിക്ചർ എങ്ങനെയാണോ അതേ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾറെഡി അത് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ തന്നെ അടുത്ത പിക്ചർ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് അത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ പോർട്രേറ്റ് ഞാൻ അതിലിപ്പോൾ ഒരു പോർട്രേറ്റ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോർട്രേറ്റ് എഫക്റ്റിൽ കണ്ടോ ഇത്രയും ഡാർക്കൺ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പിക്ചറിൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഡാർക്കൺ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് ആദ്യം പോർട്രേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ആദ്യം സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലെയർ എടുത്തിട്ട് വ്യൂ എഡിറ്റ്സ് അതിൽ പോർട്രേറ്റ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലതുപോലെ ഗ്ലാമർ ഗ്ലോ ദൻ വിൻറ്റേജ് എഫക്റ്റ് എടുക്കുക വിൻറ്റേജ് എഫക്റ്റിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി വളരെ കുറച്ച് ടൂൾസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ഏതൊരു ബിഗിനറിനാണെങ്കിൽ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടൂൾസ് ഇത്രയും ടൂൾസിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു പിക്ചർ സിമ്പിളായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക ഡൺ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുക സ്നാപ് സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ആയിരിക്കും സോ ഫ്രണ്ട്സ് സ്നാപ് സീഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ടൂൾസിൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സ്നാപ് സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേ സെയിം പിക്ചർ തന്നെ ഞാൻ ടൈം എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ നിന്നേ വിളിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ